সো আজকে আমরা প্যাকেটের সেলে যে জিনিসটা শিখব সেটা হচ্ছে DHCP কনফিগারেশন সো আমরা একটু লিখি যে আমরা কোন জিনিসটা আজকে শিখতে যাচ্ছি আজকে আমরা শিখব হচ্ছে DHCP কনফিগারেশন So uh, what is uh, DHCP? Um, uh, what DHCP means is dynamic, dynamic uh, host configuration, configuration um, protocol. So DHCP means dynamic host configuration protocol. So এর আগে যত আমরা প্যাকেট রেসারে রাউটারে যে ধরনের আইপি অ্যাড্রেস আছেন করেছিলাম এরপরে আমরা যে হোস্ট থাকে কম্পিউটার পিসি সেগুলোতে আইপি অ্যাড্রেস আছেন করেছিলাম তো আমরা সেখানে দেখেছিলাম যে আমরা যখন কোন একটা পিসি তে আইপি অ্যাড্রেস আছেন করি সেখানে ম্যানুয়ালি আমাদের আইপি কনফিগারেশনের যে আইপি অ্যাড্রেস আছেন করতে হয় সো এটা হচ্ছে একটা স্ট্যাটিক প্রসেস তো আমরা খুব একটা লার্জ নেটওয়ার্ক নিয়ে কাজ করি নি তো আমাদের যদি নেটওয়ার্কটা অনেক লার্জ হয় সেক্ষেত্রে যদি অনেকগুলো পিসি থাকে অনেকগুলো এন ডিভাইস থাকে সেক্ষেত্রে প্রত্যেকটাতে ম্যানুয়ালি আইপি অ্যাড্রেস অ্যাসাইন করাটা বেশ কষ্টসাধ্য এবং কমপ্লেক্স একটা কাজ অনেক টাইম কনজিউমিং দ্যাটস ওয়াই আমাদের এই ডিএইচসিপি কনফিগারেশন প্রোটোকল এই জিনিসটার কনসেপ্ট নিয়ে আসা হয়েছে তো এটার মাধ্যমে যেটা করা হবে যে আমরা একটা আইপি অ্যাড্রেসের রেঞ্জ ডিটারমাইন করে দেব অ্যাসাইন করে দেব একটা পার্টিকুলার নেটওয়ার্কে এবং এরপরে সেই নেটওয়ার্ক অটোমেটিক্যালি তার নেটওয়ার্কের আওতার মধ্যে যে সমস্ত এন ডিভাইস আছে যে সমস্ত পিসি আছে সবগুলোতে ডাইনামিক্যালি সে আইপি অ্যাড্রেস অ্যাসাইন করে দেবে সো এটার জন্য আমাদের যারা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর আছে বা যারা সে নেটওয়ার্কটা ডিজাইন করছে তাদের এটা নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনো কিছু নাই যে ম্যানুয়ালি স্ট্যাটিক্যালি তাদেরকে আইপি অ্যাড্রেস অ্যাসাইন করতে হচ্ছে এই জিনিসটা তাদের কোনো ধরনের কনসার্ন আনার দরকার নেই অটোমেটিকলি সেই পিসি গুলোতে আইপি অ্যাড্রেস অ্যাসাইন হয়ে যাবে তো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ইস্যু এই কারণে যে আমরা যতই মানে যত কমপ্লেক্স বা যত বড় নেটওয়ার্ক তৈরি করবো ততই এটার প্রয়োজনীয়তা আমরা পরবর্তী উপলব্ধি সো এটার জন্য আমরা একটা ছোট্ট নেটওয়ার্ক দেখি ফর নাও আমরা হচ্ছে একটা জেনারেটিক রাউটার নিলাম এরপরে আমরা একটা জেনারেটিক সুইচ এন্ড আমরা তিনটা পিসি নিচ্ছি ওয়ান টু থ্রি এবং এগুলোকে আমরা কনফিগার করে দিই আমরা প্রথমে এগুলো কানেক্টর দিয়ে কানেক্ট করি So first of all, DHCP is a configuration. So configuration is our router. And then, the router is automatically IP address assign the mechanism. So we can see the connection to the connection. So first of all, we can see the router is our IP address assign. তো আইপি অ্যাড্রেস অ্যাসাইন করার পূর্বে আমরা কোন নেটওয়ার্কটা ইউজ করবো সেটা আগে জমেন্ট করে দিই সো ফর নাও আমরা ধরে নেন ওয়ান আমরা এই নেটওয়ার্কটা ইউজ করতে যাচ্ছি সো আমরা এই নেটওয়ার্কটা ইউজ করবো এবং এরপরে আমরা এখানে আইপি অ্যাড্রেস অ্যাসাইন করে দেবো দেখেন আমরা কিন্তু এখানে ম্যানুয়ালি আইপি অ্যাড্রেস অ্যাসাইন করবো এর কারণ যে আমাদের এই যে ডাইনামিক হোস্ট কনফিগারেশন প্রোটোকল এই জিনিসটা আমরা যে ডিভাইস গুলো আছে ইন ডিভাইস গুলো আছে যেগুলো যেখান থেকে সেখানে আমরা আসলে যেগুলো এন ডিভাইস আছে আর কি যেমন পিসি থাকতে পারে আমরা রাউটারে আসলে ম্যানুয়ালি আইপিটিস গুলো অ্যাসাইন করবো কারণ আমরা 
রাউটার থেকেই এই ডিএসসি কনফিগারেশন করব সো যেখান থেকে আমরা কনফিগারেশন করছি সেখানে আমরা আসলে ম্যানুয়ালি এই আইপি অ্যাড্রেস অ্যাসাইন করে দেব আর কি সো আমরা ফারস্টে রাউটারে একটা আইপি অ্যাড্রেস অ্যাসাইন করে দেব ওই কারণে যে আমাদের এই রাউটারে যে ডিফল্ট গেটওয়ে আছে ডিফল্ট গেটওয়েতে এটার মাধ্যমে যাতে আমাদের ডেটাটা পাস হয় সো এটার জন্য আমরা রাউটারে ফার্স্ট জেনারেল জিরো বাই জিরো এটাতে চলে যাব এবং একটা ডিফল্ট গেটওয়ে যে আইপি অ্যাড্রেস সেটা অ্যাসাইন করছি ওয়ান নাইনটি টু ডট ওয়ান সিক্সটি এইট ডট ওয়ান ডট ওয়ান সো এটা হচ্ছে ডিফল্ট গেটওয়ে এবং সাবমিট মাস অটোমেটিকলি চলে আসলো এরপরে আমরা পোর্ট স্ট্যাটাস অন করে দিলাম সো ইট উইল বি অন সেটা হয়ে গেল সো এখন আমরা যেটা করব রাউটারে সিএলআই মোডে চলে যাব এবং আমরা ফার্স্টে একদম ইনিশিয়াল পজিশনে চলে যাই এক্সিট 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 সো এইটা হচ্ছে রাউটার আমরা একদম ইনিশিয়াল পজিশনে চলে গেলাম তারপরে আমরা লিখবো হচ্ছে এনাবল তারপরে আমরা লিখবো কনফিগ টার্মিনাল मान এই পুলে আমরা কিছু আইপি অ্যাড্রেস এর রেঞ্জ রাখবো সে আইপি অ্যাড্রেস থেকে সে অটোমেটিকলি চুজ করবে যে কোন কোন আইপি অ্যাড্রেস আমরা ইউজ করবে সো পুল মানে হচ্ছে একটা জায়গা যে জায়গায় আমরা আমরা কিছু সার্টেন আইপি অ্যাড্রেস সেখানে রাখবো রেঞ্জ রাখবো আর কি তো আপনারা অনেক সময় বলেন না যে এই পুলে এতজন খেলোয়াড় আছে এই পুলে এতজন দল আছে এরকম আছে পুল মানে হচ্ছে একটা সার্টেন এরিয়া বা একটা সার্টেন পজিশন যেখানে আমাদের সেট অফ রেঞ্জ অফ সামথিং থাকবে সো এই রেঞ্জ অফ হচ্ছে আইপি অ্যাড্রেস পুল এরপর আমি একটা নাম দিতে পারি তো ধরুন আমরা যে কোনো একটা র্যান্ডম একটা নাম দিতে পারি পুলটাকে রেকগনাইজ করার জন্য যেহেতু এখানে আমাদের একটাই নেটওয়ার্ক সো আমাদের এখানে একটা নাম হবে যদি আমাদের দুইটা ডাবল নেটওয়ার্ক হতো তাহলে আমাদের ডাবল পুল হতো আর কি মানে ডিফারেন্ট পুল হতো ডিফারেন্ট পুলের যে নাম সে ডিফারেন্ট পুলের নাম ডিফারেন্ট হতো সো ফর নাও আমাদের যেহেতু একটাই নেটওয়ার্ক এবং সেহেতু আমরা একটা রেঞ্জ অফ আইপি অ্যাড্রেস ইউজ করবো সো আমরা এখানে একটাই পুল রাখবো আর लिखलटवर्क যে সাবমিট মাস্ক সেটা দিয়ে দেব 255.255.255.0 প্রেস এন্টার এরপর আমাদের যে ডিফল্ট গেটওয়ে সেই ডিফল্ট গেটওয়েটা মাথায় রাখতে হবে অর্থাৎ রাউটারের যে আইপি অ্যাড্রেস অ্যাসাইন করেছি সেই আইপি অ্যাড্রেস আমাদের এখানে লিখতে হবে সো আমাদের যেহেতু এখানে রাউটার একটাই সো এটাকে আমরা ডিফল্ট রাউটার হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি কারণ ডিফল্ট রাউটার দিয়েই আসলে এটা যে পাসের যে মিডিয়াম সেটা হিসেবে কাজ করবে ডিফল্ট রাউটার डिफल्ट गेटवे जाबी जिरो ते जा 
দেখবেন আমরা এখানে আইপি কনফিগারেশনে যাওয়ার পরে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ইস্যু সেটা হচ্ছে যে এর আগে যতগুলো আমরা আইপি রেজিস্ট্রেশন করেছি সবগুলো ম্যানুয়ালি করেছি ম্যানুয়ালি ম্যানুয়ালি সাবমিট মাস্টার সাইন করেছিলাম ডিফল্ট গেটওয়ে ম্যানুয়ালি দিয়েছিলাম সো এটা ছিল স্ট্যাটিক মোডে কিন্তু এর পাশে আরেকটা যে কনফিগারেশন মোড আছে সেটা যে ডিএসসিপি যেটা আমরা আজকে শিখছি এর আগে হয়তো আমরা আপনারা এখানে আইপি রেজিস্ট্রেশন করেছিলাম কিন্তু এই ডিএসসিপি এই বিষয়টা কি সেটা কিন্তু আপনারা দেখা হয়নি चले ডেস্কটপে আইপি কনফিগারেশন এখানে যদি ডিএসসিপি তে ক্লিক করি এখানে আমাদের তার আইপি অ্যাড্রেস এখন হয়ে যাবে পিসি জিরো ছিল 1.2 এখানে আইপি অ্যাড্রেস হলো 1.3 এবং লাস্টে পিসি 2 তে যদি আমরা চলে যাই সো এখানে আইপি অ্যাড্রেস অ্যাসাইন হয়ে যাবে অটোমেটিক্যালি সো इट्स वेरी सिंपल টু অ্যাসাইন আইপি অ্যাড্রেস ডাইনামিক্যালি টু ইচ ইন ডিভাইসেস সো এখানে শুধুমাত্র আইপি অ্যাড্রেস সে অটোমেটিক্যালি অ্যাসাইন করে না আইপি অ্যাড্রেসের সাথে ডিফল্ট গেটওয়ে সাবমিট মাস্ক এবং আদার যে সমস্ত প্যারামিটার আছে সেগুলো সে ডাইনামিক্যালি অ্যাসাইন করে সো সো উই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ডিএসসিপি ইজ এ নেটওয়ার্ক ম্যানেজমেন্ট প্রটোকল আসলে এটা কি ম্যানেজ করছে বাই কনফিগারিং দ্য ডিভাইসেস দ্য ডিভাইসেস এন্ড ইট অ্যাকচুয়ালি অ্যাসাইনস দ্য আইপি অ্যাড্রেস এন্ড দ্য other parameters like default gateways subnet mask uh, dns servers uh, etc so it's very uh, handy tool ebong a dhcp it actually application layer e ei jinish ta kaj kore so a dhcp er sahajje aro onek kichu kora jabe so je important issue ta seta hocche je amra ekhane router er madhye dhcp routing korlo uh, uh, protocol configuration korlo তো রাউটারের মাধ্যমে প্রটোকল কনফিগারেশন একটা ঝামেলা আছে ঝামেলা হচ্ছে যে এটা আসলে কিছু লিমিটেড অ্যাক্সেস দেয় অর্থাৎ আমরা যে কনফিগারেশন করছি এগুলো যে ফাংশনালিটিস বা এগুলোর যে ফিচার সেগুলো হচ্ছে একটু লিমিটেড সো আমরা যখন জাস্ট ফার্স্ট ডেমোনস্ট্রেশনের জন্য আমরা এই ডিসিপি কনফিগারেশন দেখলাম সেটা রাউটারের মাধ্যমে দেখছি কিন্তু যখন ব্রড রেঞ্জে আমরা এই রাউটিং করতে যাব सपोज আইপি ভি6 এর জন্য আমরা করতে যাব व्यवहित है এই ডেডিকেটেড সার্ভার ইউজ করি তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের ডিএসসিপি কনফিগারেশনের আরেকটা মোড অফ অপারেশন অর্থাৎ অন্যভাবে যে কনফিগারেশন সেটা আমরা এই আরেকটা সার্ভারের মাধ্যমে ডেডিকেটেড সার্ভারের মাধ্যমে করতে পারি সো তো ধরুন আমরা হচ্ছে যে এটাকে ডিলিট করে দেই ডিলিট সো তো এরপর আমরা যেটা করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে ওই একই ভাবে আমরা জেনারেট রাউটার নিলাম এন্ড সুইচ এন্ড দেন টু ডিভাইসেস থ্রি ডিভাইসেস অ্যাকচুয়ালি থ্রি পিসি দেন উই হ্যাভ টু কানেক্ট ইট থ্রু ওয়ার তো কানেকশনের পরে আমরা যেটা করব আমরা একটা ডেডিকেটেড সার্ভার নেব তো এর আগে সার্ভারে আমরা কোনো কাজ করিনি আমাদের যতগুলো ল্যাব ছিল সার্ভারে আমরা কোনো কাজ করিনি তো সার্ভারের কাজ করার জন্য যেটা করতে হবে আমরা এই পাশে নিচে এন ডিভাইসে যাব এবং সেখানে একটা জেনেরিক সার্ভার আছে এই থার্ড যে আইকনটা সেই আইকনটা আমরা চুজ করব এখানে নিচ্ছি এটা হচ্ছে সার্ভার সার্ভার 
0 তো আমরা যেহেতু ডিএসসিপি নিয়ে কাজ করতে যাচ্ছি সো আমরা এটাকে ডিএইচসিপি নাম দেই ডিএইচসিপি সো ডিএইচসিপি সার্ভার সো অ্যাকচুয়ালি এই সার্ভার দিয়ে আরো অনেক এই সার্ভারটা আসলে একটা জেনারিক সার্ভার এটা দিয়ে অনেক ধরনের সার্ভারে কাজ করা আছে সো ফর নাও আমরা ডিএইচসিপি নিয়ে কাজ করব তো এখানে আরেকটা ফিচার জানা খুব জরুরি সেটা হচ্ছে আমাদের যে সুইচটা আমরা ইউজ করছি যেটা জেনারিক সুইচ তো এই সুইচে ইন টোটাল আমাদের যে পোর্ট আছে সেটা একটু দেখি এটা যদি ওভারওয়ার করলে আমরা দেখেন পোর্ট ফার্স্ট এর এনে 0 বাই 1 5 থেকে 5 বাই 1 অর্থাৎ ছয়টা পোর্ট আছে এবং VLAN 1 একটা আছে সো আমাদের এই সার্ভারের সাথে সুইচের আমরা কানেকশন দিব অর্থাৎ এই সার্ভারটাকে আমরা এই নেটওয়ার্কের মধ্যে নিয়ে আসব তো যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে এটা সে কানেক্ট করার জন্য আমাদের সুইচে আরো কিছু পোর্ট লাগবে সেগুলো হচ্ছে যে ইথারনেট পোর্ট সো ইথারনেট পোর্ট গুলো আমাদের এখানে নাই যেগুলো হচ্ছে অন্যান্য যে সুইচের যে কনফিগারেশন যে মোড আছে সেই মোড গুলো যদি আমরা ইউজ করি যেমন 2950-24 এই সুইচ গুলো যদি আমরা ইউজ করি তাহলে ডাইরেক্টলি এই সার্ভার কানেক্ট হয়ে যাবে কিন্তু ফর জেনারিক সুইচ নরমালি এটার সাথে এটা কানেক্ট হবে না আমরা যদি দেখতে চাই যে যদি কানেক্ট করতে চাই সো কানেক্ট হতে চাইবে না এ কেবল ক্যান অর বি কানেক্টেড টু দ্যাট পোর্ট সো যদি আমরা কানেক্ট করতে চাই তাহলে আমাদের যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে সুইচে কিছু ইথারনেট পোর্ট লাগবে সো এটার জন্য আমরা যেটা করব সুইচে যাব ফিজিক্যাল মোডে দেখেন আমাদের সুইচের পিছনে যে সমস্ত ফিজিক্যাল পোর্ট আছে তার একটা রিপ্রেজেন্টেশন দেওয়া আছে সো আমরা যদি এখানে দেখেন তিনটা চারটা পোর্ট এক দুই তিন চারটা পোর্ট খালি আছে সো এখানে আমরা আমাদের ইচ্ছা মতো পোর্ট লাগাই দিতে পারি কনফিগারেশন করতে পারি সো এটার জন্য আমরা প্রথমে সুইচটাকে অফ করতে হবে যে ডান পাশে যে ছোট্ট গ্রিন বার দেখতে পাচ্ছেন এটা একটু বড় করতে পারি বড়গুলো একই রকমই দেখাচ্ছে তো এটাকে আমরা ফার্স্টে অফ করব যে ক্লিক করা সফটওয়্যার পার নিচে পোর্ট আছে ইথারনেট সো আমরা এখান থেকে টেন এ নিয়ে যে এখানে অ্যাসাইন করে দেব আমরা দুইটা অ্যাসাইন করতে পারি সো অ্যাসাইন করার পরে আমরা আবার সুইচটাকে অন করে দেব সো এরপর সুইচটা আস্তে আস্তে পাওয়ার অফ হচ্ছে হয়ে গেছে এখন আমরা যেটা করব যে এখন আমরা এই সার্ভারের সাথে সুইচটা কানেক্ট করব এখন এখন কানেক্ট হয়ে গেছে সো আমরা যে একটু হোবার করি যে আসলে কোন পোর্টে কানেক্ট হয়েছে দেখেন এখানে ইথারনেট দুইটা পোর্ট এখানে আমাদের আসছে ইথারনেট সিক্স বাই ওয়ান এবং ইথারনেট সেভেন বাই ওয়ান তো সিক্স বাই ওয়ান যেটা আছে সেটা আপ হয়ে গেছে মানে এটার সাথে সার্ভারের যে কানেকশন সেটা করা আছে তো আমরা সার্ভারের মাধ্যমে আইপি অ্যাড্রেস অ্যাসাইন করতে পারি ডাইনামিক্যালি তো আইপি অ্যাসাইন করলেও আমরা রাউটারে কিন্তু এটা কিন্তু ডিভাইস না যার কারণে আমরা এখানে ম্যানুয়ালি ফার্স্ট এর জিরো বাই জিরো এখানে আমরা যে ডিফল্ট গেট হয়ে আছে সেই ডিফল্ট গেট হয়ে আছে সেন্ড করতে হবে 192.168.1.1 ডিফল্ট গেট ওটা আমরা এড করে দিলাম তো এখন আমরা এন ডিভাইস যেগুলো আছে সেগুলোতে আমরা আইপি অ্যাড্রেস দেব বেসিক্যালি এই যে ডিএসসিপি রাউটিং করা হয় গুলোতে এন ডিভাইস যেগুলো থাকে বা টার্মিনাল যে ডিভাইস গুলো থাকে সেগুলোতে আসলে ডাইনামিক্যালি আইপি অ্যাড্রেস অ্যাসাইন করতে হয় সো এখন এখানে এই ডিএসসিপি সার্ভার সেটা ম্যানুয়াল ডাইনামিক্যালি সেটা কাজটা করবে তো এটার জন্য আমরা ডিএসসিপি সার্ভার চলে যাই এবং এটার জন্য আমরা আমরা বলেছি যে যে সার্ভার বা যে ডিভাইসটাই কাজগুলো করবে সেগুলোতে আসলে ম্যানুয়ালি আমরা আইপি অ্যাড্রেস অ্যাসাইন করতে হবে সো আমি এখানে ম্যানুয়ালি আইপি অ্যাড্রেস অ্যাসাইন করে দেব এখানে ডিএসসিপি তে ক্লিক করলে হবে না কারণ সার্ভারটা তো নিজেই ডাইনামিক্যালি আইপি অ্যাড্রেস অ্যাসাইন করব সো আমরা এখানে সার্ভারে ম্যানুয়ালি আইপি অ্যাড্রেস অ্যাসাইন করব তাহলে আমরা লিখলাম 192.168.1.1 তো আমরা 1.1 তো আমরা ব্রাউজার জন্য ইউজ করেছি আমরা লিখলাম 1.2 1.2 নিলাম কারণ 1.1 আমাদের ডিফল্ট গেট হিসেবে আইপি রাউটার আমরা অ্যাসাইন করেছি সো আমাদের ডিফল্ট গেটে ছিল 192.168.1.1 আমরা 
এবং সে সার্ভার কি কি সার্ভিসেস দিবে এজন্য আমরা সার্ভিসেস ট্যাবে চলে যাব সো এখানে দেখুন সে অনেক ধরনের সার্ভিস দেয় এর মধ্যে আছে HTTP সার্ভিস DHCP DNS আর বিভিন্ন ধরনের সার্ভিস দিবে তো আমরা আসলে যেটা করব DHCP তে চলে যাব যেহেতু সে এই সার্ভিসটা দিচ্ছে সো DHCP তে যাওয়ার পরে আমরা পুল নেম আমরা মনে আছে আপনাদের যে কথাটা বলেছিলাম পুলের পরে একটা নেম দিয়েছিলাম ফার্স্ট সো আমরা চাইলে এখানে ফার্স্ট ওই নামটা দিতে পারি অথবা এখানে পুল নেম অটোমেটিকলি যেটা জেনারেট করা আছে সেটাই আমরা রাখছি আপাতত পরে আমরা ডিফল্ট গেটওয়েটা দিয়ে দিই 192.168.1.1 আমাদের ডিএনএস সার্ভার যা আছে তাই থাকুক নিচে দেখুন যে এখানে স্টার্ট আইপি অ্যাড্রেস বলে দেওয়া আছে যে আমাদের আইপি অ্যাড্রেস কত থেকে শুরু হবে সো আইপি অ্যাড্রেস আমরা 0 থেকে তো আসলে 0 তো নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেস সেটা তো আইপি অ্যাড্রেস থেকে শুরু হয় না আমরা চাইলে 1.3 থেকে শুরু করতে পারি কারণ 1.1 যেটা ছিল ডিফল্ট গেটওয়ে রাউটার অ্যাড্রেস আর 1.2 ছিল আমাদের সার্ভার রেকগনাইজ করার জন্য যে অ্যাড্রেস আইপি অ্যাড্রেস সো এন ডিভাইসের জন্য আমরা 1.3 থেকে শুরু করতে পারি আর সাবমিট মাস্ক তো দাওই আছে সো নিচে যে DHCP configuration এর জন্য যে ডেমো সেটা অলরেডি এটা সেটআপ করা আছে কিন্তু ভ্যালুগুলো সেটআপ করা নাই তো আমরা যেটা করব এটা সেভ করে দেব তো সেভ করলে দেখুন এখানে ফল গেটওয়ে ডিএনএস সার্ভার আইপি অ্যাড্রেস স্টার্ট আইপি অ্যাড্রেস এগুলো চলে আসবে আমরা চাইলে নতুন ভাবে অ্যাডও করতে পারি সো নতুন ভাবে অ্যাড করতে গেলে আমাদের আমরা এই পুল নেমগুলো চেঞ্জ করে বা অন্য কোনো কি বলে যাই অ্যাড্রেস দিও আমরা নতুন ভাবে আরো একটা এড করতে পারি সো ফোন এখন আমরা আপাতত এটা করে ফেললাম করে ফেলার পরে অবশ্যই এখানে সার্ভিস অন করতে হবে সার্ভিস অন না করলে obviously এখানে কাজ করবে না ডিএসসিবি রাউটিং কনফিগারেশন ডিএসসিবি কনফিগারেশন সো এরপর আমরা যেটা করব যে আমরা আমাদের মোটামুটি কাজ শেষ আমরা পিসি তে চলে যাব পিসি 3 তে কনফিগারেশন ডেস্কটপে চলে যাব আইপি কনফিগারেশন স্ট্যাটিক ছিল সো আমরা ডিএসসিবি তে ক্লিক করলে Uh, there we go. IP address is automatically assigned. Amra server madhu me kasta kore filmam. Ebang amra jodi baki PC for ita the chula jete chai ta hole ita to amra dynamically assign kore the parbo. And then comes PC for. Tapori amra ikheno dynamically IP address assign kore the parbo. So that's it. Another um, uh, directly IP address is in Bengal. So it can always get a actor feature. Should a shop show my mother took it on a little bit. She don't say a DNS server. So I'm a IP address is in currency. So that mass is in currency to full gateway as in currency. So DNS server techie. She tell my director. The for now we have a five minute breaks. Uh, We'll come back shortly for the DNS server. So DNS server, a concept that can or change a bishop to the other way. DNS stands for domain name service. So domain name service server. It is a cause of change. I'm going to initially I'm going to take a ওয়েব পেজ বা ওয়েবসাইট যখন ডেভেলপ করতাম তখন সেটার আইপি অ্যাড্রেস ছিল তো আইপি অ্যাড্রেস আপনারা জানেন এটা হচ্ছে ফোর সেকশনে ভাগ করা কিছু ডটেড এটা ডটেড ডেসিমাল একটা সংখ্যা চারটি পার্ট থাকে সেটাতে এবং সেখানে নাম্বার থাকে 0 থেকে 255 পর্যন্ত যে কোনো নাম্বার থাকতে পারে যেমন এখানে আছে আইপি অ্যাড্রেস 192.168.103 সো আমরা যখন কোন ওয়েব পেজ বা ওয়েবসাইট যখন আমরা লঞ্চ করি সেটাকে ইউনিকলি আইডেন্টিফাই করার জন্য অথবা কোন একটা ডিভাইসকে ইউনিকলি আইডেন্টিফাই করার জন্য আমরা অ্যাপ অ্যাড্রেসগুলো ইউজ করি সো এই আইপি অ্যাড্রেস এগুলো মনে রাখা মানুষের জন্য খুব কষ্টকর যার কারণে প্রত্যেকটা আইপি অ্যাড্রেসের এগেইনস্টে আমরা তার একটা নাম দিয়ে দেই সো এখানে প্রত্যেকটা ওয়েবসাইটের জন্য নাম দিতে পারি বা এটাকে আমরা যদি এন্ড ডিভাইস বলি বা টার্মিনাল বলি সেটাকেও আমরা এই নাম দিতে পারি সো এই যে আইপি অ্যাড্রেস এর সাথে অ্যাসোসিয়েটেড যে নেমটা অর্থাৎ আমরা যেমন google.com দিয়ে সার্চ দিই আসলে google.com এর রেস পারস্পেক্ট মানে রেসপেক্টিভ 
jqvalent ip address this ip address the amra shule search amader web browser so we ip address the search hole amra google.com er je device bolen ba je bhai je website bolen shekhane amra chole jai to ei kaj ta je mapping othoba ip address theke je namer je mapping ebong nam theke je ip address er je mapping ei kaj tai kore ashole dns server so dns server main kaj she ip address nibe ebong er equivalent ekta nam jokhon amra set up kore dibo she nam diye jokhon amra search dibo so er against ip address diye amra she end device e ba she website e chole jete parbo so that's why amader ei dns server er je proyojoniyota seta kintu আচ্ছা সো এটার জন্য আমরা যেটা করতে পারি আমরা একটা ডিএনএস সার্ভার নিয়ে সেটার কাজ করতে পারি তো রেস্ট হয় আমরা ফার্স্ট এখানে থেকে একটা সার্ভার নিব এরপরে আমরা এটার সাথে সুইচের কানেকশন করব অর্থাৎ আমরা চাচ্ছি এই নেটওয়ার্কে যতগুলো এন ডিভাইস আছে সবগুলো সবগুলো থেকে আমরা যদি কোনো পার্টিকুলার ওয়েবসাইট বলেন বা পার্টিকুলার ডিভাইস যদি আমরা যেতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমরা এই ডিএনএস সার্ভার सार्वर অটোমেটিক্যালি আইপি অ্যাড্রেস এসেন করে দিতে পারবো ডিএসসিপি মেথডের মাধ্যমে কারণ অলরেডি আমাদের এই সার্ভারটা সেটআপ করা আছে তো সেটিং না দিয়ে ডিএসসিপি এর মাধ্যমে ম্যানুয়ালি না করে ডাইনামিক্যালি আইপি অ্যাড্রেস গুলো নিয়ে নি সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এটা ফেল দেখাচ্ছে নিচ্ছে না অর্থাৎ আমাদের এটা সেটআপ করতে আর একটু টাইম লাগবে অর্থাৎ সে সেটআপ হচ্ছে সো উই শেল ওয়েট ফর সাম টাইম मन रख সো এটা হচ্ছে আইপি অ্যাড্রেস কার ডিএনএস সার্ভারের আইপি অ্যাড্রেস তাকে আইডেন্টিফাই করার জন্য সো আমাদের যেটা হবে যে এই সার্ভারের আইপি অ্যাড্রেসটা আমাদের এই ডিএসসিপি সার্ভারে আমরা যাব এবং যাওয়ার পরে যেখানে যে ডিএনএস সার্ভারের যে নেমটা ছিল সেখানে আমরা চেঞ্জ করে দেব কারণ এটা জানতে হবে যে তার ডিএনএস সার্ভারের আইপি অ্যাড্রেস কত 192.168.1.0 ছিল 6 সো এটা আমরা দিয়ে দিলাম তারপর আমরা সেভ করে দিলাম সো ডিএনএস সার্ভার আইপি অ্যাড্রেসটা হয়ে গেল কারণ এই আইপি অ্যাড্রেসটা আমরা এখান থেকে পেয়েছি সো এরপর আমরা যেটা করব আমরা পিসি 3 তে যাব এবং আইপি কনফিগারেশনে যাওয়ার পরে দেখেন এখানে ডিএনএস সার্ভারে যে আইপি অ্যাড্রেস আছে 0000 দেখাচ্ছে আগেরটার যে কনফিগারেশন হয়ে গেছে সো আমরা যদি এটা আবার নিতে চাই হিয়ার ইউ গো এখানে ডিএনএস সার্ভারে যে আইপি অ্যাড্রেস সে সেটা নিয়ে নিলো 192.168.1.6 एड्रेस So that's all. Our DNS server IP address is available. So power for it, our DNS server or the services that are there. Service we are going to go. So I have told you that the server is available. So the service is available. So our DHCP service is available. So now we are going to go. যেটা করব সেটা হচ্ছে ডিএনএস যে সার্ভিসটা সেটা দেব তো আমরা ডিএনএস ফোল্ডারে ট্যাবে চলে গেলাম এবং ডিএনএস সার্ভিসটা অন করে দিলাম সো অন করে দেওয়ার পরে আমরা ক্লোজ করে দিলাম সো ক্লোজ করে দেওয়ার পরে আমরা যদি চাই যে আমাদের পিসি 3 এর ওয়েব ব্রাউজার থেকে আমরা ওয়েব ব্রাউজারে যাব এখানে ওয়েব ব্রাউজার আছে ওয়েব ব্রাউজারে যে ধরনের আমাদের 
পিসিতে একটা ওয়েব ব্রাউজার এটা জাস্ট একটা ডেমো ওয়েব ব্রাউজার সেখান থেকে আমরা যদি কোনো কিছু সার্চ দিতে চাই ধরেন আমরা বলেছিলাম যে আমরা পাইলে নেম দিয়ে সার্চ দিতে পারি অথবা ইকুইভ্যালেন্ট আইপি অ্যাড্রেস দিয়ে আমরা আইপি অ্যাড্রেস দিয়ে সার্চ দিই 192.168.1.6 যেটা ছিল আমাদের টেনিস সার্ভারের আইপি অ্যাড্রেস সো আমরা ডাই হিয়ার উই গো দ্য সিসকো প্যাকেট ট্রেসার যে ইন্টারফেস আছে সেটা আমাদের বাই ডিফল্ট এটা ইন্টারফেস প্রত্যেকটি ডিএস সার্ভারে সেটা চলে আসছে সো আমরা এটা না করে আমরা যেটা করতে পারি আমরা আমাদের ম্যানুয়ালি কোন একটা ওয়েব পেজ ডিজাইন করতে পারি সো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপনারা অনেকে ওয়েব পেজ ডিজাইন করেছেন ওয়েবসাইট ডিজাইন করেছেন বিভিন্ন কোর্সে সো ওই জিনিসটা আমাদের এই প্যাকেট ট্রেসারও কিন্তু করা যায় সো এটা আমরা এখন একটু দেখব আমরা একটা ওয়েবসাইট ডিজাইন করব জাস্ট একটা ডেমো ওয়েবসাইট এবং এবং ডেমো ওয়েবসাইট ডিজাইন করার পরে আমরা দেখব যে সেই ওয়েবসাইটটা কিভাবে অ্যাক্সেস করা যায় আপনারা জানেন যে যে কোনো ধরনের ওয়েবসাইট বা যে কোনো ধরনের যদি আমরা অ্যাড্রেস যেতে চাই সো সেটার জন্য আমাদের এইচ টি টি পি হাইপার টেক্স ট্রান্সফার প্রোটোকল এই কনফিগারেশনটা দরকার হয় সো দ্যাটস হোয়াই আমাদের এখানে যেটা দরকার হবে সো উই নিড এ সার্ভার এগেইন সান ইটস কলড এন এইচ টি টি পি সার্ভার আমরা এটাকে একটা এইচটিপি সার্ভার দিব কারণ আমরা একটা ওয়েবসাইট ডিজাইন করতে যাচ্ছি সো ধরুন আমরা এটাকে দিলাম এইচটিপি সার্ভার সেকেন্ড থেকে আমরা ওয়েব পেজ ডিজাইন করব সো আমরা এইচটিপি সার্ভারে একটা আইপি অ্যাড্রেস অ্যাসাইন করতে চাই ডেস্কটপে আমরা যাব আইপি কনফিগারেশনে যাব এবং ডাইনামিক্যালি আমরা ডিএসসিপি সার্ভারের মাধ্যমে আইপি অ্যাড্রেস ইন করে নেব ইট উইল টেক লিটল টাইম ও আই ফরগেট টু কারণ হচ্ছে যে আমাদের পোর্ট সংখ্যা কমে গেছে আমরা হচ্ছে যে সুইচে যাই সুইচে যাওয়ার পরে আমরা এখানে সবকিছু There we go. Everything is up. Uh, so we can connect the server, HTTP server to that switch and we can assign the IP address as well. So it will take a little bit of time. Chilly. It is not up yet. go to ip configuration then again try here we go we can get the ip address of the http server the subnet mask and the default gateway everything like including the dns server so close it so for http server theke amra jeta korte chai amra etar je services ache service e chole jabo ebong http te click korbo so ekhane dekhte pacchen http service e gulo on সো এখানে আমাদের অনেকগুলো ফাইল আছে আমরা এগুলো লাগবে না সবগুলো আমরা ডিলিট করে দিতে পারি ডিলিট ডিলিট এন্ড ফাইনালি ডিলিট সো লাভ জাস্ট অনলি ওয়ান ফাইল ইস কল ইনটেক্স ডট এইচ টি এম এল আপনারা জানেন আপনারা যখন কোনো ওয়েবসাইট ডিজাইন করতে চান অবশ্যই এইচ টিএমএল ফাইল যদি ডিজাইন করতে চান সেক্ষেত্রে এইচ টি এম কোনো একটা ফাইলের নেম দিয়ে ডট এক্সটেনশন যেটা থাকে সেটা হচ্ছে ডট এইচ টি এম এল সো এখানে আমাদের সে ধরনের একটা এক্সটেনশন চলে আসছে সো আমরা এটাকে এডিট করতে পারি সো এখানে অনেক ধরনের আমাদের এইচ টি এম এল অ্যাট্রিবিউট আছে সো আমরা যেটা করবো ওগুলো সবগুলো ডিলিট করে দিই হ্যাঁ ডিলিট করে দেওয়ার পরে আমরা এখানে আমাদের ইচ্ছা মতো কিছু কোড আমরা লিখতে পারি ধরুন আমরা লিখলাম 
H1. I'm really clear. Hello. Welcome to this online online lab class uh, of CSC one four one six. So I'm ready to click them. You can have a little bit web programming or code fill the body. Uh, no file include code the body. So just I just just to demo. I'm ready to one the at a cast code fill them. So I'm ready to take the body mode direct the body. I will show you a stable to go to the body mother at the high so type body body so here we go I'm other motor motor demo code hoi galo so just save it yes and the body is good to try the cool way a kidney shash chicken so I'm gonna save color for a I'm did a cool boss it out to the prior to the name data IP address code to see one and two one six eight one or seven or that on the JCTV J website so website and IP address it's a one and two one six eight one or seven so I'm right it's a type address so it I paid this again is take a number of the people on you know now I'm gonna raise to be started with the power one I don't think you're number one option so yeah I paid this to again a stage a service will be which are below to the a index dot HTML paste to see the local so give it a number of any number of customer key for when I'm the customer will be in a server somebody in a server to live about in a server so I can a I'm a job for service a job all service a job for I'm a genius configuration is able so you can have the IP address a HTTP server IP address to the 192.168.1.7 so it a camera the other one you might have now mommy can it was also is in naming is a visitor shaking the DNS server but the NS portion a taking the court it is getting into a should not just only DNS server equal to the purpose I'm making a deal I'm going I'm on their online lab dot com it up on the website even with site there corresponding the IP address it or cheta so we can add it set up for it a DNS survey at way galo so it I'm not close for the party so for a mother to check when he's a mother I bet is a ticket you know configuration under seven okay it a ticket set so I'm other everything is set up I'm other HTTP that the website you can a other website that's a at a particular IP address a get your file or say mother HTTP server so jokhon client actor file request for base to be server a so she thought she like it is the request for when I say now the request for me so now that's all the first a DNS server a they do chop will a key network a under a auto book also a PC it and I'm that's all is a DNS server a DNS server take it talk on she and I'm a shot again is stage I bet this there and it can is a service I'm a to lose a there and a PC a online lab dot com this is the new to search the operating in a server to take a break against the IP address as a CIP address access for me so DNS server take a for what if you have it is J server a at a she server is access for me even she server is a file will as a German economy index dot HTML file the file edit quality is file access for a website like a web page that a she will not call it so I'm like to the key class to give up on our PC three door and up a basher computer take a your web browser again so we browse a jar for a up the num didn't online lab dot com just check me the spelling so it is the app me sir Dylan here we go hello welcome to this online lab class of CSC 416 so here how can you how you can access a particular website a web page through HTTP server and DNS server and it's very cool actually so that's it a brother in total I'm other I'm ready web browser before we learn Mozilla Firefox I will agree will from ever query she can a I'm not going to search the legal website again is a post rule dot com or Facebook dot com so we can take a gilly mechanism to keep up a high by aggregating the DNS server 
the HTTP server and much more it after actor demo boost so actually the network is very complex so it up uh, Asha Kori Aparada Jakun finally applies with the Kuru CCN routing Kurtejan uh, CCN and Kachkurtejan Ebo Neporoboti the network configuration Nikon Kachkurna. I hope this tutorial will help you very much for learning this kind of configuration. Uh, so that's the last thing. Last but not the least, I need to mention some tricky uh, thing. So Amra uh, Ikene, everything is okay. So Amra. এখন সবগুলো রিমুভ করে দিই সো एवरीथिंग इज ओके जस्ट रिमूव एवरीथिंग ओके एवरीथिंग इज रिमूव्ड जस्ट वन पॉइंट আমরা একটা রাউটার নিচ্ছি আবার ইনিশিয়াল কন্ডিশন দেন আ সুইচ আ জেনেরিক সুইচ এন্ড টু এন্ড ডিভাইস Just connect this. Okay. So my initial position to like no more making server use group. Suppose I'm the first J configuration legacy. Uh Shay configuration or shall router take configuration for both. So router I'm the chula that's it. First is an is zero by zero. So I'll make the one ninety two dot one sixty eight dot one dot one. And the submit mask is automatically generated. Port status is on. So, if I am ready to continue, I am doing DHCP routing. I am here again. She has to continue. So, I am exit. Again, I am going to IP DHCP and pool um. একটা নাম দিতে পারি सपोज আমরা দিলাম ফার্স্ট সো ফার্স্ট দর পরে দেন ক্লিক এন্টার ডিএসপি কনফিগারেশন সো এখানে আমরা যেটা করেছিলাম নেটওয়ার্ক এড করেছিলাম নেটওয়ার্ক सपोज 192.168.1.0 and 255.255.255.0 so network is added and the default router default router is 192.168.1.1 it is the default gateway so ekhon ei ta to kore amra exit kore diyechhilam ekhon ekhane je point amra shikhbo seta hocche je আমরা যে ডিএনএস এর যে সার্ভারে যে আইপি অ্যাড্রেসটা অ্যাসাইন করলাম সেই আইপি অ্যাড্রেসটা আমরা এখানে অ্যাসাইন করতে পারি আমরা দেখেছিলাম ফার্স্ট ডে এখানে আমরা শেষ করে দেওয়ার পরে ডিএনএস এর যে পোর্শন সেটা কিন্তু খালি ছিল সো আমরা এখানে আমরা তো সার্ভার দিয়ে ডিএনএস সার্ভার দিয়ে এই কনফিগারেশন করেছিলাম আমরা চলে রাউটার দিয়ে ডিএনএস এর যে অ্যাক্সেস সেটা আমরা করতে পারি সো দ্যাটস ওয়াই দি দি কমান্ড উইল বি দি ডিএনএস সার্ভার and the ip address will be 192.168.1.1 randomly je connect dite pari suppose 6 here we go the dns server is updated so you can put exit and exit so er pore amra jodi pc te chole jai desktop e jawa pore ip configuration ebong dynamically jodi ami ip address gula nite thaki here we go you can clearly find the IP address, subnet mask, and default address are the same. The DNS server is the IP address. So, we just use the command line. So, this is the same. So, we router to CLI mode. Config terminal. And router config to the same. So, this যেহেতু আমাদের নেটওয়ার্কটা 192.168.1.0 এবং এটা হচ্ছে ক্লাস সি একটা নেটওয়ার্ক সো এটা টোটাল হোস্ট নাম্বার হচ্ছে 192.168.1.1 থেকে শুরু করে 192.168.1.255 সো এই রেঞ্জটা আমি একটু বলে দেই রেঞ্জটা হবে 192.168.1.1 থেকে 2 আমাদের রেঞ্জটা হচ্ছে 
192.168.1.255 So, it is a range, IP address range. So, I have to say that I range to certain IP address. I have to say that 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 so, if you have a router, you can use the same thing. If you have a router, you can use the same thing. If you have a router, you can use the same thing. If you have a router, you can use the same thing. If you have a router, you can use the same thing. If you have a router, you can use the same thing. If you have a router, you can use the same thing. If you have a router, you can use the same thing. If you have a router, you can use the same thing. If you have a router, you can use the same thing. If you have a router, you can use the same thing. So, when you have a router, you can use the same thing. इतने चार चीन हैं माने इतने एक्सक्लूड कर रहा है वो जाते कोई दोष थे कि बीस पूर्व जो तो डायनामिकली कोठा हो ऐसा ना है सो इतने जो हमारे जितने कोटे पड़ी हैं हमरा राउटर चुला जावो राउटर कॉन्फ़िगरेशन मोड ए ए सिचुएशन में थकता होता सो एक है ना हमारे जितने कोर्बो हमारे लिखते हैं आईपी डी अब रे एड्रेस रेंज जमा दे दो। तो अमरा न थोड़ा न एड्रेस रेंज दी दिस यू 192.168.1.2 थे के थोड़ा न अमरा एक बार 192.168.1. मेबी कैन। तो दो ही थे के दोष पूछो तो अमरा आईपी एड्रेस टा एक्सक्लूडेड रखता है। तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँ तो कौन था वो एसएन कोड़ा जा बना। तो अमरा जो दी इंटर Everything is exit. So, we can see that we have IP configuration in PC 6, 192.2 and 2. So, we can see that we can see that. Here we go. We can see that we have 11th degree. So, it's very interesting. It's very, I think, nice. We have two things that we can explore. So, it's 11th degree. Similarly, in PC 7, if we configure the DHCP protocol, it will start from 1.12. Eta. Ki dekhe na thakin DNS server kintu 1.6 thi kiyatse. Ota, ami je IP address le exclude korte chhe, glokin tu shudhu matra N device er jomo. Thik hai? N device wo IP address le asan kora chhe. Ki tu apni chale DNS server ba default gateway thi ki wo IP address le asan korte parle. That doesn't matter. Dablo the VIP. Just for the sake of understanding. So this is how you can uh, assign the IP address. So that's all from now. I think Ashakuri Busta Bachan or Judi Bustana Paran, a video to post Kore, post Kore, to practice Korban. I hope it a video to Judi Prada can come in the configuration of Jono, the basic tools Gula, DNS server, HTTP server, Shop Gula, Ashakuri Apra Busta Barban. So that's it. That's all from now. So, in this lecture, we will see the Cisco Packet Tracer lecture. So, this lecture will be done in this lecture. And, we will see the socket programming assignment. This assignment will be done in this lecture. For now, the journey of Cisco Packet Tracer is end. So, we will see the same course on this course. एवं पौरवोत्ती ते नेटवर्किंग नहीं है जो दिया अपना आरोग्य काज करते चल, hopefully this course will help you very much, so be well and that's all from now, thank you.